വർഷങ്ങളോളം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സൊരു യുദ്ധക്കളമാണെന്ന് ഇനിയും ഞാനിത് തുടർന്ന് പഠിപ്പിക്കും കാരണം നമ്മുടെ ചിന്താജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തെയും വളരെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ലൈവ് വെബ്കാസ്റ്റ് ഓൺലൈനിലൂടെ മനസ്സിനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരവസരം കൊടുത്തു ഇന്ന് ഞാനിത് നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകരോടും പങ്കിടാൻ പോവുകയാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെയും സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു ജോയ്സ് അതൊരു നല്ല തുടക്കമായിരുന്നു ഇവയെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടതെന്നതിനെ കുറിച്ച് അത്ഭുതകരമായ ചിന്തകളും നമുക്ക് ലോകമിങ്ങുന്നതും ധാരാളം മഹത്തായ ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാം അതെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം ഞാൻ വായിക്കട്ടെ ജനങ്ങൾ നെഗറ്റീവായ ചിന്തകൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ നാറുന്ന ചിന്തകൾ ഇന്ന് അവ എവിടെ നിന്നാണ് സാധാരണയായി വരിക അത് ഞാൻ സ്വയമായി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണോ അത് സാധാരണയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണോ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ നമ്മിലേക്ക് വരുന്നത് ആദ്യമായി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ നമ്മുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ അഭിവാദനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി സ്നേഹിക്കുന്നു നമുക്കൊരു ശത്രു ഉണ്ടെന്നത് ഞാൻ ആദ്യം അറിയിക്കുന്നു അവൻ്റെ പേര് പിശാജ് എന്നാണ് സാത്താൻ ലൂസിഫർ പൈശാചിക ആത്മാവ് അവൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പൈശാചിക ചിന്തകൾ നിറയ്ക്കുന്നു ബൈബിളിൽ രണ്ട് കൊരേന്ത്യർ പത്തിൽ പറയുന്നു പോരാട്ടത്തിന് നമുക്ക് ശത്രുവിനോട് പോരാടാൻ ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് അവൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ശക്തമായ ദുർഗങ്ങൾക്കെതിരെ നാം പോരാടണം ആ ശക്തമായ ദുർഗം അവന് താമസിക്കാനും ഒളിച്ചിരിക്കാനും വേണ്ടി അവൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതിനാൽ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് ജീവകാലം മുഴുവനും തെറ്റായ ചിന്തകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ അത് തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ചീത്തയാക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ എപ്പോഴും കരുതി എനിക്കെന്നും ഒരു താണതരം ജീവിതമേ ഉണ്ടാവൂ എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും രണ്ടാമത്തെ നല്ല ചോയ്സിന് കാത്തിരുന്നു കാരണം ഒരിക്കലും ഏറ്റവും നല്ലത് ഉണ്ടാവാൻ എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ലെന്ന് കരുതി കാരണം ഞാൻ കരുതി എൻ്റെ ജീവിതം നശിക്കുകയാണെന്ന് അതുപോലെ ദൈവവചനം ഞാൻ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് വരെ യഥാർത്ഥ സത്യം എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ ആ നുണകൾ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് തന്നെ എനിക്ക് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു അതിനാൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു സാത്താൻ ഒരു നുണയനാണ് എന്ന് അവൻ നുണകളുടെ പിതാവാണ് അവനിൽ ഒട്ടും തന്നെ സത്യമില്ല ദൈവവചനത്തിൻ്റെ സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നത് വരെ നമ്മൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും നുണ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചതാണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനാൽ ആദ്യമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാ മോശമായ ചിന്തകളും സാത്താനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ പലപ്പോഴും ചീത്തയായ ചിന്തകൾ ചിന്തിക്കാൻ നാം സമർത്ഥരാണ് അവന് നമ്മെ കിട്ടാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകും നമ്മൾ അവന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അഥവാ ശത്രു നല്ലവരായ ജനങ്ങളെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ നമ്മോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനായി പലപ്പോഴും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു അവൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സംശയം സൃഷ്ടിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും അതിനാൽ ശത്രു പല വിധങ്ങളിൽ പല വഴികളിൽ പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പദ്ധതിയെ നിലം പരിശാക്കുകയാണ് പക്ഷേ സാത്താനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് നാം ആരോട് അനുകൂലിക്കുന്നുവോ അതായിരിക്കും ഒടുവിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുക നമ്മൾ വചനം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഞാൻ എപ്പോഴും ജനങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട് ദൈവവുമായി അനുകൂലിക്കണമെന്ന് ആ മോസ് മൂന്ന് മൂന്ന് പറയുന്നു രണ്ടു പേർ അനുയോജിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് ഒരുമിച്ച് നടക്കുക ദൈവം നിങ്ങൾക്കായി കരുതിയിരിക്കുന്ന ജീവിതം ആസ്വദിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവം എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് പഠിച്ച് അതിനോട് അനുയോജിക്കാനും പഠിക്കണം അതിനാൽ ദൈവവചനം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ആ ചിന്തകൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നാണോ അതോ പിശാജിൽ നിന്നാണോ ഞാൻ വഞ്ചനയിലും അനേകം അനേകം വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നു അന്നെനിക്ക് ഏകദേശം മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ അനേക വർഷങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിലും ദൈവവചനത്തിലെ സത്യം ഇതാണ് എന്നെനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഇതിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിത്തറ പാകേണ്ടത് എന്നും ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കടമയായിട്ടാണ് എന്നാൽ ഇത് ദൈവവചനമാണെന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് പുതുപ്പിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ശരിയായി ചിന്തിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശരി അതാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റിയത് ശരി ഇതാ ഹോസ്റ്റലിലെ ബാർബറിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ചോദ്യം ബാർബറിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതാണ് ജനങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭയപ്പെടുന്നത് അവർ എന്തുക
നമ്മൾ ആയിരിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിൽ എത്തിയില്ല എന്ന് അവൻ പറയും വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി എത്രയെന്ന് പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി പഴയ ചിന്താഗതികളും എല്ലാം പുതിയതായി മാറിയിരിക്കുന്നു അതൊരു മാന്ത്രിക നിമിഷത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ദൈവവചനത്തെ വായിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പുതുപ്പിക്കണം പക്ഷേ രണ്ട് കൊരിയന്തർ അഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാക്കപ്പെടേണ്ടതിന് പാപം എന്തെന്നറിയാത്തവൻ പാപിയായി എന്ന് ദൈവവുമായി നമ്മൾ നേരെയായത് കാണണമെന്നവൻ തീരുമാനിക്കുന്നു കാരണം നമ്മുടെ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും യേശുവിങ്കൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ജഡത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രത്യാശിക്കരുത് ഫിലിപ്പിയർ മൂന്ന് മൂന്ന് പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രം പ്രത്യാശ ഉള്ളവരാകുവിൻ ബാർബർ അസുരക്ഷിതത്വത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് എന്നത് എനിക്കറിയാം അതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്നൊരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായി ചിന്തിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ചിന്തകളും നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വിധിക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പദ്ധതിയെ പൂർത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ ആരാകുന്നു എന്ന് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അതുമാത്രമാണ് ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്ത് കരുതുന്നു എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിമോചനം ലഭിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടില്ല നിങ്ങൾ വചനങ്ങൾ ധ്യാനിച്ച് ആ വചനങ്ങളെ ഉറക്കെ ഏറ്റുപറയുകയും വേണം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാകുന്നു അവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് ജനങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലായി ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല ഒരു യുദ്ധമുണ്ട് പക്ഷേ ആ യുദ്ധത്തിൽ ദൈവവചനത്തോടൊത്ത് നിങ്ങൾ പോരാടുവാൻ പഠിച്ചാൽ തീർച്ചയായും യുദ്ധം ജയിക്കാനാവും വളരെ നല്ലത് ശരി മിസോറിയിലെ സ്പ്രിങ്ഫീൽഡിൽ നിന്നും സൂസൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദിവസവും ഒരു നെഗറ്റീവ് വ്യക്തിയോട് അടുത്ത് പെരുമാറേണ്ടി വരുന്നു അവരുടെ പ്രതികൂല മനോഭാവം എൻ്റെ വികാരപരമായ സ്ഥിതിയെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അവരോടുള്ള എൻ്റെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയുള്ളതാവണം നോക്കൂ സൂസൻ അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ പറയുന്നു അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് നിങ്ങൾ അടുത്ത് പെരുമാറേണ്ട ഒരു പരിസ്ഥിതി ഉണ്ടായാൽ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർ എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയുകയാണ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് ഇടപെടേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങൾ സ്വയം ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയായിരിക്കും അനുകൂല ചിന്താഗതിക്കാരായവരുടെ കൂടെ ഇടപെട്ടാൽ അവരെ കിട്ടിയാൽ അതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ പ്രതികൂല മനോഭാവമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട് ഇടപെടേണ്ട ഒരു പരിസ്ഥിതി ഉണ്ടായാൽ അതിനെ തടയാനുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒന്ന് അതിനെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാനായി നിങ്ങളെ കൊണ്ടാവുന്നത്ര അനുകൂല ചിന്താഗതിക്കാരുടെ കൂടെ ഇടപെടാൻ പരിശ്രമിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളെ തരം കുറയ്ക്കാനും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് തെറ്റായി സംസാരിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളെ പുരോഗമനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളെ സമ്പാദിക്കുക പ്രതികൂല ചിന്താഗതിക്കാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ തരം കുറയ്ക്കാനായി ശ്രമിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് സ്വയം പറയുന്നതിനെ വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പിതാവ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് അറിയായിക കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ നമുക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പലർക്കും പലപ്പോഴും അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സ്വന്തം വേദനകളിൽ നിന്നാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സൂസൻ നിങ്ങളോട് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് പ്രധാനമാണ് നിങ്ങൾ ദിവസേന ദൈവത്തോട് തരമുള്ള വളരെ നല്ല ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാകുന്നു കാരണം അവനാണ് നിങ്ങളുടെ ശക്തി എന്നറിയുക എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പലതരം സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം എന്നെ അവരിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവൻ എന്നെ സ്വസ്ഥമായി വഴി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഈയിടെ വളരെ പ്രയാസകരമായ ഒരു സന്ദർഭത്തിലൂടെ കടക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ആരോ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അതിന് സാധിച്ചു അതുപോലെയുള്ള ഒന്നിലൂടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കടന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നിട്ടും ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തത് പോലെ ഇരിക്കാനാവുന്നത് എങ്ങനെ എന്നേക്കാൾ അവളായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് അതിരൂക്ഷമായി ചിന്തിച്ചത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം നമ്മുടെ കാറുകളിലൊക്കെ ഷോക്ക് അബ്സോർബേഴ്സ് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ആഴമുള്ള കുഴികളിൽ കാർ വീഴുമ്പോൾ നമുക്കും കൂടുതലായി ബാധിപ്പില്ലാതെ പോകാൻ സാധിക്കും കാരണം ദൈവത്തെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ രക്ഷിക്കാനായി അവൻ നമുക്ക് ഷോക്ക് അബ്സോർബേഴ്സ് നൽകും ദൈവം എല്ലാ ആശ്വാസവും നൽകുന്ന ദൈവമാണെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പി
നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുക ദൈവത്തോടടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അത് സാധിക്കും സാത്താൻ നമ്മോട് പറയുന്ന നുണകളിൽ ഒന്ന് നമ്മെക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതാണ് എനിക്കത് താങ്ങാനാവില്ല എനിക്കത് താങ്ങാനാവില്ല എനിക്കത് താങ്ങാനാവില്ല ഇതെനിക്ക് ഭാരമാണ് എനിക്കത് ചെയ്യാനാവില്ല ചെയ്യാനാവില്ല ഇത് കഠിനമാണ് പ്രയാസമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറയും നിങ്ങളിങ്ങനെ പറയുന്നത് നിർത്തണമെന്ന് ഞാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് കഠിനമാണ് എനിക്കിത് ചെയ്യാനാവില്ല ഇതെനിക്ക് അളവിലധികമാണ് ഞാൻ കുറച്ചു മുൻപ് പവർ തോട്ട്സ് എന്നൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിരുന്നു അതിൽ പന്ത്രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കരുതിക്കൂട്ടി ചിന്തിക്കാനാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ പുതുപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും അതിലാദ്യമായി എഴുതിയത് ഇതാണ് എന്നെ ശക്തീകരിക്കുന്ന യേശുവിലൂടെ എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ആ ദിവസത്തെ പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ണുകൾ മുഴുവനായി തുറക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചിലപ്പോൾ ശത്രുവായ സാത്താൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ചിന്തകൾ കൊണ്ടുവന്ന് നിറയ്ക്കും നിന്റെ ആഗ്രഹം കടന്നു വരും ഈ ദുശീലം നിനക്കുണ്ടാവാൻ പോവുകയാണ് അത് നിനക്ക് താങ്ങാനാവാത്തതായിരിക്കും നിങ്ങൾ കാല് തറയിൽ കുത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് തോന്നൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ആദ്യമായി ദൈവമേ ഇന്ന് എന്നെ നീ സഹായിക്കണം ഇന്ന് നീ എന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നീ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും തന്നെ കഠിനമാവില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള വചനങ്ങൾ പഠിക്കൂ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ എനിക്കെതിരായിരിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും ദൈവം എൻ്റെ പക്ഷത്തുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ആരെ പേടിക്കും ഒരു മാസം മുൻപ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ പുതിയതായിട്ട് തോന്നിയതാണ് ഈ വചനം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഒന്ന് യോഹന്നൻ നാല് നാല് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ അന്തിക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൂതന്മാരെ തോൽപ്പിച്ച് കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു അതായത് നിങ്ങൾ സാത്താനെ തോൽപ്പിച്ച് കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് കാരണം എന്നിൽ വസിക്കുന്നവൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഉള്ളവനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയവനാകുന്നു സത്യം എന്താണെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ചേരും അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അധികാരം ചെലുത്തും ഒരു ദുശീലം നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാനാവുന്നില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ അത് തന്നെ സംഭവിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് എന്തും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സമയം ഒരു നിമിഷം ഒരു നേരത്തെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു നേരത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവുമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല എനിക്കിത് അടുത്ത അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു മണിക്കൂർ ഈ പരീക്ഷയെ എതിർക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് കരുതും ഞാൻ പുകവലി നിർത്തിയപ്പോൾ ജിൻജാർ പലരും അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു പക്ഷേ വളരെ ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കാം പക്ഷേ എനിക്കത് കഠിനമായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് പുക വലിക്കാതെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ തള്ളി നീക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം അത് കുറെ കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നാൽ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച ദിവസവും പുക വലിക്കാതിരിക്കുന്നത് കഠിനമായിരുന്നു എനിക്ക് അതിനുശേഷം സത്യത്തിൽ ദിവസവും അത് എളുപ്പമായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നാൽ മുപ്പത് ദിവസം പുക വലിക്കാതിരിക്കാനാവുമെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നു ഒടുവിൽ മുപ്പത് ദിവസം പുക വലിക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു ആ മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പായി ഇനി അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പോരാട്ടം നടത്തേണ്ടതില്ല എന്ന് എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ ദേഷ്യപ്പെടുകയോ എന്തിനെക്കുറിച്ചെങ്കിലും വിഷമിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ശീലം കാരണം എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചിന്ത ഇതായിരിക്കും ഓ ഒരു സിഗരറ്റ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറില്ല നമുക്ക് മാറാനാവും നമുക്ക് പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രരാവാം യേശു നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയിരിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ശേഷം ഇങ്ങനെ പറയൂ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്വതന്ത്രയായി യേശുവിന് മാത്രമേ ഞാൻ അടിമയായിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ മറ്റാരുടെയും അടിമയല്ല എനിക്ക് അവനെ വേണം മറ്റൊന്നിൻ്റെയും ആവശ്യം എനിക്ക് ഇല്ല ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാ ദുശീലങ്ങളും എല്ലാ ചിന്തകളും എല്ലാ ഭയങ്ങളും ദൈവവചനത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വേണ്ട ഉത്തരം അതിലുണ്ട് കാരണം ചിലപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന ജനങ്ങൾ പറയും ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇത് പരിഹാരമല്ല എന്ന് പക്ഷേ യേശു എല്ലാം മൂടും പുത്രൻ സ്വതന്ത്രനാക്കിയവൻ സ്വതന്ത്രനാകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ അവനുള്ളതത്രേ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു സ്വതന്ത്രനാക്കപ്പെട്ട ഓരോരുത്തർക്കും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കാം എന്നല്ല അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവം ചില
അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തകളായ പല ചോദ്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് ചില ദുശീലങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും ഭയം കാരണം ഒരടി പുറകോട്ട് പോകുന്നു മനസ്സിൽ കടക്കുന്ന ചിന്തകളാണ് ഈ ഭയത്തിനുള്ള കാരണം ഇതാ ഇതും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഇത് പെൻസിൽവേനിയയിലെ മൈക്കിൾസിന്റെ കത്താണ് അവർ പറയുന്നു ശത്രുവിന്റെ ആക്രമണങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി തോന്നുന്നു പക്ഷേ എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും സംശയവും ഭയവും നിറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഭീതി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ ഭയത്തെ എതിർക്കാനായി എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തന്നാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും ശരി ഭയത്തെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരേ ഒരു ഉത്തരം ഇതാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് തുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തനിച്ച് ഭയത്തോട് പോരാടുന്നത് വൃദ്ധാവാണ് ദൈവം നിങ്ങളോട് തുണ്ടെന്ന് ആദ്യമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടാമതായി ഭയം എന്ന ആത്മാവ് വികാരത്തെ സൃഷ്ടിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം ദൈവം നമുക്ക് ഭയത്തിൻ്റെ അല്ല പകരം ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും നല്ല മനസ്സിൻ്റെയും ആത്മാവിനെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഭയപ്പെടരുതെന്ന് ബൈബിൾ പറയുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ പല സമയങ്ങളിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പലപ്പോഴും ഭയം തോന്നാറുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഭയം എന്നാൽ ഭയം തോന്നരുത് എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭയം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഓടിപ്പോവുക അകന്നു പോവുക എന്നാണ് അതിനാൽ നമുക്ക് വ്യാകുല ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവാം ഭയത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവാം ഒരിക്കലും എൻ്റെ മനസ്സിനെ വ്യാകുലത ആക്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് പറയാനാവില്ല കാരണം അത് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഓ അതിനെ അടക്കി നിർത്തണം എന്നാൽ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കണം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ചിന്തകളിൽ ഒന്ന് അതിൻ്റെ മനസ്സിലെ തോന്നലാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയും മനസ്സിലെ തോന്നലായിരിക്കാം എനിക്ക് വളരെയധികം ക്ഷീണം തോന്നുമ്പോൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിനെ അടക്കാൻ ഞാൻ വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെടാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു വീക്കെൻഡിൽ കോൺഫറൻസിന് പുറത്തു പോയ ശേഷം കോൺഫറൻസുകളിൽ മുഴുവനുമായി ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചും യാത്ര ചെയ്യും കോൺഫറൻസുകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ശരിയായ കിടക്കയിൽ കിടന്നിരിക്കില്ല വല്ലാത്ത ക്ഷീണം അപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച എൻ്റെ കോൺഫറൻസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഡേവിനോട് ദേഷ്യപ്പെടാൻ പെട്ടെന്നൊരവസരം ഉണ്ടാവും എൻ്റെ വികാരങ്ങൾക്ക് മുറിവേൽക്കാനും സാധാരണ രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഓ അവരത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലെന്നെനിക്ക് പറയാനാവും എന്നാൽ അന്നേ ദിവസം എൻ്റെ വികാരങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മുറിവേൽക്കാനിടയാവും അതിനാൽ ഞായറാഴ്ചകളിൽ കോൺഫറൻസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്നെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവാൻ ഇടയാവരുത് എന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു അതുപോലെ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും ഞാൻ രസിക്കത്തക്ക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നവരോടൊപ്പം ഞാൻ ഒത്തുചേരും അതിനാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം കാരണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ക്ഷീണിതരാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലർക്കും ഇതൊരു നല്ല ഉപദേശമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ക്ഷീണിതരാണെങ്കിൽ മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറക്കം വേണ്ടവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ഉറക്കം കിട്ടാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നേരായ ചിന്തകൾ ചിന്തിക്കുവാൻ എന്തുമാത്രം പ്രയാസമായിരിക്കുമെന്ന് നോക്കുക നമ്മെ ശരിക്കും ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ജീവിതത്തിന് സമീകൃത ഇല്ലാതാവാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് ഒന്ന് പത്രോ സഞ്ചു പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതിൽ പറയുന്നു ജാഗരൂകരായിരിപ്പിൻ നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ സാത്താൻ അലറുന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടു എന്ന് വിശന്ന് അലഞ്ഞ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് സാത്താൻ ആവശ്യം പോലെ എല്ലാവരെയും വിഴുങ്ങുവാൻ സാധിക്കില്ല അവൻ ശരിയായ വ്യക്തിയെ തേടുന്നു അവൻ തേടുന്ന ജനങ്ങളിൽ ഒരാൾ സമീകൃതത ജാഗരൂകത എന്നിവ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ജിഞ്ചർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതം ജോലിയിൽ മുഴുകി ഞാൻ ചിലവാക്കി അതെ അതായത് എന്ന് കിടക്കാൻ പോകുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ടാവും അത് ചെയ്യണം എന്ന് കരുതുകയാണെങ്കിൽ എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ദിവസവും വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജോലി തീരും ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കസേരയിൽ കുറേ നേരം ചാരിക്കിടക്കും കാരണം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നല്ല വിശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ കുറേ വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചാൽ കൂടുതൽ ഇത് അഭ്യസിക്കണം ഞാൻ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കും ഏതാനും മണിക്കൂർ അനങ്ങാതെ വിശ്രമിക്കും എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യും ഇല്ലെങ
സാത്താന്റെ വൻ കോട്ടകളെ തകർക്കാനുള്ള ശക്തമായ ആയുധങ്ങളാണ് അവ എന്ന നമുക്ക് ആയുധങ്ങളുണ്ട് അവ ജടീകമല്ല അവ ആത്മീക ആയുധങ്ങളാണ് ദൈവവചനമാണ് നമുക്കുള്ള ഒന്നാമത്തെ ആത്മീക ആയുധം യേശുവിനെ സാത്താൻ ആക്രമിച്ചു എന്ന് ലൂക്കോസ് നാലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സാത്താൻ സത്യമല്ലാത്ത പലതും അവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുത്തു അവന് വചനം അറിയാമായിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവൻ വീണ്ടും ഒരു നുണ പറയും അതിനുശേഷം നാല് തവണ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു സാത്താൻ മറ്റൊരു അനുയോജ്യമായ സമയത്തിനായി കാത്തിരിക്കാൻ തൽക്കാലം പോയി എന്ന് അവനെ നമുക്ക് ഓടിക്കാം അവൻ ഒരിക്കലും തിരിച്ച് വരില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു എന്നതിന് പകരം ദൈവവചനം സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് കേട്ടേ പറ്റൂ അതിനാൽ നമ്മെ കുറിച്ചറിയണം നമ്മുടെ ധൈര്യം ക്ഷയിച്ചെന്നറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബലഹീനരായി അത്തരം കാര്യങ്ങളെ അവിശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ദൈവവചനത്തെ പ്രയോഗിച്ച് എത്രയും വേഗം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യത പറയുന്നത് ഇതാണ് സാത്താനെ എതിർക്കുവിൻ അവനോടും അതെ ഇത് ഒന്ന് പത്രോ സഞ്ചിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഇതുപോലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുൻപ് സാത്താൻ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കരുത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ഉടൻ തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാക്കൂ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് ചിന്തിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന നിമിഷം തന്നെ അതിനെതിരായി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം പറ്റില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചേക്കും അതെ വളരെ ശരിയാണ് ഇത് ഫെയ്നോക്സിൽ നിന്ന് ഡോൺ ആണ് അവർ പറയുന്നു എന്റെ ഭർത്താവ് മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് മരിച്ചു അദ്ദേഹം മരിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി ബന്ധമുണ്ടായത് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മാപ്പ് കൊടുത്തു എന്നാൽ ദിവസവും ആ ചിന്ത എന്നിൽ കടന്നു വരുന്നു എങ്ങനെയാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അത് ഒഴിവാക്കുക ഡോൺ ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനെ നിങ്ങളുടെ പരിധിസ്ഥിതിയിലേക്ക് എടുക്കുകയേ വേണ്ടു ദൈവവചനം വളരെ വിലമതിപ്പുള്ള ഒന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് തരത്തിലുള്ള പരിതസ്ഥിതികൾ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ എന്നാലും അവ ഓരോന്നിനും അനുയോജ്യമായ വചനങ്ങൾ ബൈബിളിലുണ്ട് ആദ്യമായി ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കാറുള്ളത് ഇതാണ് വേദനിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തോടെ ഇരുന്ന ഭർത്താവ് അവിശ്വസ്ത കാണിച്ചു എന്നത് നിങ്ങളെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഏതോ ഒരു വിധത്തിൽ അയാൾ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നായിരിക്കും സാത്താൻ ആദ്യമായി ചിന്തിപ്പിക്കുക നീ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കണമായിരുന്നു നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യണമായിരുന്നു മറ്റു വല്ലതും ചെയ്യണമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിലാണ് എന്നത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയണം ഞാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞ ഭാര്യ അല്ലായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച ശക്തമായ ഒരു വാക്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങളൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം കഴിഞ്ഞു പോയവയെ പുറകിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ടുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ചിന്ത വീണ്ടും 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 നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരാനിടയാവും നിങ്ങൾ ചില പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് ചില പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ചില ചിന്തകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവയെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അകറ്റാനാവില്ല എന്ന് ഞാൻ ഒടുവിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തികച്ചും സഹായകമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനായി ഇരിക്കുന്ന കസേരയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക എപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെടരുത് എഴുന്നേറ്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക മറ്റാരെങ്കിലും സഹായിക്കൂ നിങ്ങളെക്കാൾ മോശമായി വേദനിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച് സഹായിക്കൂ എന്നിട്ട് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കൂ സഹായിക്കൂ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതെപ്പോഴും ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ വളരെയധികം വേദനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ ഒരു മുറിവുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും വികാരങ്ങളിൽ മുറിവുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ആ മുറിവ് ഉണക്കാനാവൂ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് മുൻപ് നൽകിയ ഉത്തരം തന്നെയാണ് ഇതിനും അനുയോജ്യം ഞാൻ കൂടുതൽ ആത്മീകത നടിക്കുകയല്ല ഇത് ഏറ്റവും വളരെ 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 പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോടുത്ത് സമയം ചിലവാക്കണം ദൈവത്തോടുത്ത് സമയം ചിലവാക്കാനാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ദിവസവും ദൈവത്തിങ്കൾ ചെല്ലൂ ദൈവമേ ഞാനിതാ എനിക്കിത് തനിച്ച് ചെയ്
മനസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കൂ മനസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള സി ഡീസും ഡി വി ഡീസും കേൾക്കൂ നിങ്ങൾ സാത്താനുമായി പോരാട്ടം നടത്താനായി പോകുമ്പോൾ അവനോടൊത്ത് നിങ്ങൾ പറയണം ഞാൻ തോറ്റു പുറത്തേക്ക് വരില്ല സദൃശ്യവാക്യം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏഴ് പറയുന്നു ഒരുവൻ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് അവന് ഭവിക്കുന്നു എന്ന് എൻ്റെ ചിന്തകൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണോ അതെൻ്റെ ദിവസേനയുള്ള ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു മനസ്സ് പോകുന്നിടത്തേക്ക് മനുഷ്യനും പോകുന്നു ആദ്യം നാം അത് ചിന്തിക്കും പിന്നീട് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കും ജോയ് സ്മേയറുടെ ശുശ്രൂഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഈ ശുശ്രൂഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ നടത്താൻ സഹായിച്ചതിൽ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വിശക്കുന്നവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ ദേശത്തേക്കും സന്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുക ജെ എം എം ഇന്ത്യ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജിയിൽ ബന്ധപ്പെടുക നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും പകർന്നു കൊള്ളാൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ജോയ്സിന്റെ പൊതുയോഗ വിവരപ്പട്ടിക ലോകം മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം പകരാൻ ഞങ്